想到大湾区的哥哥们竟然因为受恐上了热搜。平时看哥哥都像叱咤风云的大佬，整半天全员受恐，想跟盖结盟，但都不主动出击。五个人窝在墙角，互相怂恿对方上。上就上呗，谁知道走到一半还原路返回？你返回，那我也返回，好兄弟要受恐一起喽！最后陈小春眼巴巴地看着其他人跟盖畅聊，这表情是不是很多人感同身受啦？但比起社恐，最近讨论最多的还是那些让人羡慕的社牛们。博客客，社牛，社交牛逼症的简称，俗称社交小达人。看到这个词儿，你瞬间想到了谁？欢迎把答案打在公屏上哦。不知道大家的答案是什么，反正以太最先想到的就是青潭洞交际王王嘉尔。当公司其他九零后练习生都毕恭毕敬地称呼老板为 PD 时，王哥已经游刃有余地和老板称兄道弟了，并且成功带歪大家的画风。录制综艺《我们战斗吧》时，其他队友还在找东西，他已经混进村民家开始蹭吃蹭喝了。这就算了，还来一波反客为主是怎么回事？王自来熟，加尔实锤了。在偶像练习生当导师时，也是没有我们王哥不认识的练习生。这人脉是连张 PD 都惊讶的程度了。除了和人类自来熟，这人为什么连和大猩猩都能自来熟啊？不信您看，就问谁能不喜欢这种长得好看又有病的呢？一次活动后台，他明明和欧阳娜娜是第一次见面。但还热情地向娜娜介绍其他艺人朋友，介绍李现，介绍井柏然，介绍张艺兴。But 他介绍的这些，娜娜都认识。整半天，娜娜最不熟的就是嘉儿。但社牛最厉害的就是不会觉得尴尬，反而有热情地帮娜娜的 Vlog 拍了开场。你以为社牛只有这点本事 ？No No No， 更厉害的还在后面呢。碰到街头采访，不仅没有架子，认真回答所有问题，还自己 Q 流程，可以说很熟练了。在国外蹭听旅游团讲解，还帮大爷大妈拍照片，热心市民诚不欺我。作为嘎嘎的好友，大华的交际能力也是大家有目共睹的。上到九十九，下到刚会走，不仅可以跨物种，甚至没有生命的物品都能毫无隔阂的交流。如果面对不熟的村民，坐下来一起乘凉，一起聊天，对大华来说是机操的话，那临走之前还要表白一句“我爱你”哦，可就真的是太主动了吧！在马路上碰到小朋友，就仿佛看见了自己家亲戚的小孩一样，张口就问要不要一起去滑雪。为什么我小时候没有在马路上碰见这种好事啊？怪不得这么招孩子们喜欢，社交达人的孩子王证据有。除了跟小朋友们交流无阻，大华就连刚刚学会吃饭的宝宝也不能放过，主动询问好吃吗？还申请共享食物。但是仅仅和人类交流已经不能够满足 Henry 的社交需求了，于是他开始找狗狗问路，问鸽子有没有朋友，还有更离谱的，给小龙虾当媒人。这如果你都觉得不算什么的话 ，OK， 请看和植物也要说两句的大华同学，真社交牛逼症代言人，麻烦立即开吧，我们想听。接下来要说的就是汪苏泷，东北人在社交方面多少还是有点天赋的，幽默的话匣子一般都是他们打开的。汪苏泷，快来，长颈来追我！甚至连送蔡澜斯的大姐也不放过，吓得大姐连连摆手。呃、啊，不了不了，最经典的莫过于桃花坞那段，宋丹丹让张翰说代表作，张翰不说，好家伙，整个气氛直接尬住，社交达人小汪立刻来救场。这高情商的社交技能着实让人羡慕。要说社交牛逼症哪家强，娱乐圈肯定少不了双宁。夏冰宁是大家公认的社交牛逼症患者，这个词儿仿佛是给他量身定做的，就没有夏老师了不起的天儿。在他的社交生活中，最经典的语录就是那句：“北大也还可以。”刘宇宁就不用多说啦，强大到连黑粉都能成功拿下，原因就是他太能聊了。他所谓的简单播会儿，完全不能相信，少说少说也得好几个小时，一个小时算是热场，两个小时算是正式进入主题，三个小时还滔滔不绝，四个小时粉丝都困了累了，刘宇宁还精力充沛，调侃自己人称熬鹰艺人，别的直播间博主关麦，粉丝都念念不舍地说再播一会儿吧，到了刘老师的直播间，完全换了个画风，粉丝们都快熬不住了，刘宇宁还特别的嗨，宁哥真有你的。阎王孙红雷也是实打实的社交达人，而他的社交秘籍就是星座。在《极限挑战》中，孙红雷几乎将星座社交发挥到极致，每次开场都是“你是什么星座呀
。还记得热巴刚上机票那会儿，孙红雷就和他坐在了一起。自来熟的帅雷雷说自己看过迪丽热巴的戏，以后就叫他巴巴。铺垫还没完，那句“你是什么星座”就出口了，果然还是那个孙红雷。追过扫黑风暴的都知道，孙红雷把他的搭讪方式也带进了戏里。破案之余，还记得问黄西是什么星座？这个百试百灵的搭讪方式，不会聊天的可以参考一下。看完男子组，咱们再来看看女子。最先提名的就是因社交小友出圈的宋祖儿。剧中的乔四美就是社交牛逼症患者，几句话就能和别人打成一片。不仅乔四美有社交牛逼症，就连扮演乔四美的宋祖儿也有。前几天乔家搞直播，大家看到了吧？他没进来是岁月安好，他一进来是各种乱搞，又是领头唱歌，又是组织大家比心的，整个一大活泼。总之，有他在的地方就没有尴尬。面对不熟的人，永远有话题聊，即使是面对话比较少的王一博，也说得津津有味，以至于一博最后忍不住提问：“家里的人没有钱怎么办？”也是 real 更值了。一太最近追《周生如故》，才发现白鹿也是个社牛。毫不夸张的说，剧有多虐，花絮就有多好笑。瞅瞅这话痨程度，完全可以跟宋祖儿一较高下。一看这是他在，这是他不在，画风立刻就不一样了。要说白鹿的社交秘籍是啥，开怀大笑就完事儿了。赵露思也是妥妥的社牛，她在片场那叫一个热闹，拍长歌精那会儿可是贡献了不少名场面。光互动就甜翻了，一个兔兔长过来，马上原地起舞，还有这种浪漫到不行的影子吻，偷笑被发现，兔兔全马上安排，甚至还玩起了韩语梗。拍《曲世天下》，又和杨洋,洋玩起了摸头杀，这种级别的在肉丝这里全是小意思。开导演玩笑，自问自答，一个人也嗨到不行。粉丝来探班，还拉着他们一起唱《好日子》，果然是个大活泼。接下来这位社交能力也是满格，没错，就是小公主星星子，在青你就因为活泼外向的性格圈了一大票粉丝。也是，毕竟长得美又会 social， 谁能不爱呢？为了有美美的图回馈粉丝，当着不下三十个人的面沉浸式自拍，再想想要拍照就害羞社死的自己，是时候要好好反思了。其实采访也是自动式，自己抛问题自己回答。不得不说，采访遇到小话痨可真的太省心了。当然了，星星子最厉害的一点就是擅长利用甜美降低攻击性。大家应该还记得在《请你追星 Lisa》的名场面吧？看似娇羞，实际一点也不畏畏缩缩，可谓有勇有谋。快拿小本子记一下，撒娇请求记者朋友帮忙 P 掉副乳也是信手拈来。请问这是一个女明星可以说的话吗？不过星星子的撒娇公式应该没有人能拒绝得了吧？当然啦，虞书欣的 social 技能可以说是天生自带的。据说小时候就有因为忙于社交，在饭局上常常吃不到热菜的烦恼。嗨，这种烦恼，本社恐应该永远也体会不到了。最后一个出场的是超越妹妹。别看村花平时憨憨美人还是小哭包，搜索起来可是双双都能在线，社交技能满点，逮谁都能聊。录综艺在公交车上能拉着陌生阿姨聊一路，瞧这小嘴甜的，阿姨都让他整不会了。剧组过年上台表演节目也是丝毫不惧尴尬。综艺里为了证明自己符合黑壮有力的标准，自曝卸妆后非常黢黑。我宣布，呼得出去第一个人就是你了。曾调侃自己干啥啥不行，和老板吵架第一名的村花，实际上和龙总的关系也是好的不行。这背后拥抱和摸头杀，我就想问，具体是怎么和老板吵架能吵到这个程度？在线靠妹妹，上线教学一下。因为和领导轻松打成一片，超越妹妹还多了一个名号“驯龙高手”。名场面在这里，真社交天花板了。当然，羡慕归羡慕，大家也不要因此产生为什么我不会社交这种焦虑或者怀疑。不管你是社恐还是社牛，只要是让自己舒服的方式就 OK。毕竟每个人的性格不一样，也不用强迫去社交。要是真赶上一些场合，像杨超越说的那样，多笑笑就好啦。总而言之 ，relax。最后说一句，你觉得娱乐圈还有谁有社交牛逼症呢？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨泰的视频，就请多多点个关注，四姨泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。